。いやー、すんげーでこぼこだね。ほら、あそこなんてクレーターが重なっちゃってるよ。でっけえクレーターもあるし、どのくらいの質量の小惑星が落ちたんだろうね。これだけ大きいとジャイアントインパクトって可能性もあるねー。局長、キャリンからコックピットに聞こえるくらい大きい声ではしゃぐのやめてもらっていいですか。ムーンの形成の仕方はどんな感じだったんだろうね。現実の月は急に小惑星がぶつかって飛び散ったものが集まって形成したとかの説もあるから同じ感じかな。局長、そろそろランダーに移動してください。えなんでえなんでじゃねえよ。あんたな西にはるばるムーンまで来たんだよ。観光。ムーンベース予定地の視察だろ。ああ、あれね、建前。仕事しろよ。はいはい、移動すればいいのねー。ところでジェブくん。なんですかウサギはどこかね早く移動しろ。局長、準備はよろしいですかこのランダー狭いね。あんたが作ったんだろ。ドッキング解除します。RCS 噴射、汚染より離脱します。で、この後どうするのムーンに降りるんだよ。あ、降りるのだったらもっと早く行ってよー。軌道上から眺めてたら汚染にいても変わらねえじゃねえか。あ、この機体は全部ストップパーツ製です。え、なんでストックで作ったんだって録画環境を 1.12 にしようと思って、モッドなどの確認作業をしてるついでに作ったからです。まあ、結局 1.12 への移行は済んでないけどね。近況報告も済んだところで、カット。それじゃあ帰るよ、ジェブくん。本当に大丈夫なんですか局長の操縦でって。この機体、離脱の仕方が気を使うからそこだけね。その後はジェブ君にまた任せるよ。キッチ操作で機体をバウンドさせてっと。浮いた瞬間に、スロットル全開。よし、破損はないな。てか、なんでこんな変な機体作ったんですかこのエンジン長いじゃん。小型機だったら水力十分でムーンにも着陸できるのに、この長さのせいで着陸客が普通にはつけられないってのがね。非推力もいいのにどうしたもんかなーって考えたのがこの方式だったってことだねへえはいジェブ君交代今ーサボろうと思ってムーンまで来たけど結局仕事しちゃってるねーまあいいか次いつムーンまで来れるかわからないから景色でも楽しもううんあれなんだうわ急にロールしたあ、ごめんごめん、こっちで操作した。どんな機能つけてるんだよ。あれなんだろう。ジェブくん、今から言うところに降りてくれないえ、燃料ないんで母船に帰ってからになって、期間が遅れちゃいますよ。仕事丸投げしてあるから大丈夫。真面目に仕事しろよ。ここら辺で合ってるんですかうん、このまま減速してくれれば大丈夫だね。私、まだ見えてないんですけど何が見えたんですかなんか機体の残骸っぽいのが見えたんだよね。視力いくつだよ。こんなところに墜落した覚えもないし。ジェブ君、カーマン一族に伝わる伝承みたいなのでなんか聞いたことない。うーん、カービンのモノリスとか UFO とかなら聞いたことあるんですけどね。確かに何かありますね。で、本当によく見えたなあの距離から。ふ、まあね。このまま降下していきます。なんでしょうね、あれ。宇宙船って感じの形してるね。本当にうちのセンターが放棄した機体とかじゃないんですかうん、一応記録を見たけど乗ってなかったし。最終減速に入りますパーツが直接地表に触れるからソフトランディングでね了解ですジャクリクチャク展開しますを確認ダ
チダウン。着陸完了しました。ジェブ君。ええー、うまいとか褒められる展開。どうすんい地形予報だろこれでも。はいはい、もっと近づきますよ。だってさあ、遠いと戻ってくるの面倒じゃん。だから今近づくってば。あ、だからって交通ルールを無視しちゃダメだよ。なもんここにねえよ。低空で接近していきます。ぶつけないように気をつけてね。設置を確認機体を前傾しますー着陸完了しましたよし降りて早速調査するよ局長 EVA の準備できましたか準備も何も、紙っぺらみたいなもんだから何もいらないけどね。よいセット。ムンで EVA するのも久しぶりだな。てか、最近私ずっとセンターにいるような。なんか言った、ジェブ君。いえ、何も言ってねえっす。ふぅ、この人にこんなこと言ったら冗談でエブ転勤とかになりそうだからな。なんだ、いい方に転勤したいのかと思った。もっと遠いのかよ。え、もうほう暑いのやです。ヘッドパックオンと。一人の緑にとっては小さな一歩ですが全緑にとってはおもっと近づいてみようか言わせてーでもなんか見た感じ我々の基礎技術と同じもので作られている機体のようですねそうだね両サイドのエンジンはプードルみたいだし真ん中のアテリアの別パターンって感じだねその他のパーツも見たことがある形だねもう少し近づいてみます気をつけてね道の病原菌とかついてるかもしれないからそれにしてもそこそこでかいですね。住人ちょっとは乗れるって感じだね。ジェブ君、ちょっと飛んで上から見てきて。自分で見てくればいいじゃないですか。ジェットパック背負えない。はいはい。不可視すぎて軌道に乗らないようにね。それ、見ます。私は違うところ見てるね。どう聞くのはいいよ。ソーラーパネルの損傷はしてないみたいですね。インテークがついてるってことは大気圏内でも飛行できるってことかな RCS ポートもちゃんとついてるってことは運搬されてきて投棄されたとかでもなさそうだなそっちはどんな感じだいおおむね宇宙船ってことで間違いなさそうですね宇宙空間であれば燃料さえ残ってたらこのまま航行できるんじゃないかってくらい状態は良好に見えますそうか中に入れそうな入り口とかあるもう少し高く上がってみますうーんあれキャビンだよなうちらと同じものなら丈夫にハッチがあるはずあ、あった局長、ありましたよ。おやつ見つけたハッチだよ。足だマナだよ。って、話進まねえだろ。キャビンの上部にハッチがあります。ほんと、どこもかしこも同じ作りだねー。ちょっと降りてみて、飽きそうか見てくれる了解です。局長、普通に飽きそうです。おお、中に入れそうだね。よし、ジェブ君はランダーに戻ってセンターに通信を入れてもらえる機体の特徴とか秘密を君に伝えて回収の手はずを整えてもらってえ回収するの当然でしょ未知な技術とか使われてるなら解明しなくちゃいけないんだしジェブ君は通信が終わったら回収班が車でランダーで待機してて私はその間に中を調べてきちゃうから一人で中に入るのは危険すぎるんじゃないですか大丈夫大丈夫いざとなったらさささささってな感じで避けちゃうから本当あんた何者やっと目が慣れてきてうっすら見えるようになってきたな。特に目新しいものもないし、調べるのはこのくらいでいいかなうーん。なんだこの部屋。入ってみるか。地味に広そうな感じだな。お宝でもないかなー。何今のこのタイミングで押しちゃいけないボタンを押してしまったような感覚。そしてヤバそうな起動音。あーれー。